。平次，你知道我最喜欢吃什么吗？那那哪一个呢？不到啊。没错，就是吃席。蛮好玩的。众所周知，如果柯南在一座大楼里，那这座楼唯一的作用就是被炸。柯南也是天天除了破案就是吃席。此时的柯南正在电视台现场观看一场歌牌比赛，本来都一切正常，但当我看到电视台这座大楼时，我瞬间就明白了这场比赛的意义。柯南之所以会在此地，是因为毛利接到了房地产大亨，也就是正在录制的高月杯歌牌比赛的举办人老登的委托。至于委托的原因，我是真的看完了整部都没弄明白，因为这俩人从头到尾一共只说了两句话。啊，それなんですが。どないしたもんかと。大会は予定通り開催するんでしょうか。由于死神一家的到来，果然就在此地发生了一起命案。一个名叫师岛的男人正在家一脸吃相的看美女的比赛录像，但下一秒，这个痴汉的脑袋就像杀羊西瓜一样，被人在后方一刀鞘给爆了。画面一转，比赛刚刚结束，平次一个不小心被撞到了刚才比赛中的金发美女红叶。但下一秒，此人竟哭着管平次叫起了老公。看来他的学历还在幼儿园，认知还在男女碰一下就会怀孕的阶段。此时的荷叶瞬间变荷叶，还没等荷叶拷打平次，楼下小黑直接按下了炸弹按钮。随后便是柯南平次联手逃生。在柯南将平次荷叶送到地上后，柯南直接皮带加滑板在大锅盖上螺旋加速。随后一个旋风冲锋龙卷风掉到了平次怀里，然后隔着一条大街闪现摔进了河，隔着平次简单一跳，直接跳过了一条街呗。牛顿都被气哭了，好吧。之后几人来到了医院，由于荷叶所在的歌牌社社长在这次事故中胳膊瘸了，为了学校的荣光，社长直接开摆，委任荷叶替自己参加比赛。虽然你打的一手烂牌，头脑简单，四肢发达，而且距离比赛就剩两天了，但我相信你一定能够战胜从小练习、毫无败绩、家财万贯、十七张牌直接秒人的冠军大热门红叶。就在此时，红叶突然出现，并向荷叶提出了比武招亲，而奖品就是平次，胜者享有先向平次告白的权利。此刻，原本犹豫的荷叶眼神突然坚定，输赢已经不重要了，重要的是怎么在决赛上用剪刀脚夹爆这个女人的头。易容成女人的怪盗基德在拿捏男人这方面嘎嘎权威，但荷叶真正的情敌红叶。也对平次用出了这一招，这种招数对荷叶来说，那纯纯就是降维打击了。但就只看这一个画面，荷叶就输了，彻彻底底的输了。怪不得在新剧情里，平次直接出轨，这谁顶得住啊？由于双叶约定比武招亲，奖品就是平次，所以此时的荷叶与小兰正在连夜发愁。但就在荷叶参赛的消息传出后，号称前歌牌女王的平次老妈直接杀到了荷叶家里来帮他特训。这波红叶真的是格局小了，自己还在这儿。十七张牌，你能秒我？对面直接给阿姨倒上卡布奇诺了。ただ時間が足らんさかい。稽古はきついもんになりますせ。よろしくお願いします。在这科普一下，歌牌考验的其实就是反应与速度。比如 D M 念出“床前明月光”，如果你能抢先对手拿到一世地上霜，那你就赢了。就这样。与此同时，死了两天的痴汉尸体都快臭了，终于被警方发现。柯南与平次也是闻着味儿就赶到了现场。在一番搜查后，只发现了一堆散落的歌牌和在红叶钱包里看到的照片。随后，柯南便将这堆东西发给了工具人灰原，帮自己调查。转眼到了第二天，在高月会护送自家牌手去参赛的途中，突然一辆汽车爆炸，直接送了高月会一名牌手归西。随后，柯南赶忙。跟警察开了个会，现在柯南在警厅的地位高到了，甚至都有了自己的位子。因为痴汉也是隶属高月会，所以众人认定凶手的目标就是高月会的成员。此时，柯南掏出了自己让灰原查的照片，原来高月会是老登的妻子高月创建并得名，而照片中的大长脸则是另一个歌牌会会长，并且还是红叶的师傅。五年前，大长脸和高月约了场生死局，谁输谁解散厂牌。但比赛当天，大长脸却直接失踪，至今五年都下落不明。而高月也在三年前因病去世了。不过，因为电视台爆炸和痴汉的被害信。场都留有大长脸擅长的歌牌。通过这几个啥也不是的线索，众人直接断定凶手就是这个失踪了五年的大长脸。柯南，你这波操作，福尔摩斯见了都得给你递烟吧？这人是有动机，但除了动机之外，他啥都没有。画面一转，柯南与平次追着老登会长一通磨牙后，老登终于道出了当年的实情。原来在大长脸和高月查架的前一天，两人就已经比握了一场。当天大长脸被高月精湛的牌技打得跟狗一样乱窜，所以第二天才直接没来，退隐江湖了。你在狗叫什么？你在狗叫什么？转眼到了比赛当天，荷叶直接穿着个打手的衣服就上场了。可能对手出于对剪刀脚的恐惧，荷叶竟直接杀进了决赛。随后，双叶便在老登的带领下前往了最终决赛地点。但这个地方跟开头的电视台爆炸首尾呼应是不？导演真是用心了。这个画面大家都有印象吧？但平次最近却拿这只救过荷叶的手摸了红叶一把。而且如果不是柯南赶到，平次差点就像自己强吻基德一样被红叶强吻了。并且这黑小子一点都不想反抗。咱就是说，要不结局让。球场把这
右方这些人都杀了吧，总比臭了好啊。其实平次与红叶的一切都是始于这张照片。当时红叶割牌比赛输给了平次，而平次直接跟红叶拉钩，说自己以后要娶她，所以长大后的红叶才会见到平次就叫老公。此时的红叶与荷叶来到了高处不胜炸的决赛点，进行最后的比武招亲。而另一头森林的小屋突然发生爆炸，在警方赶到时，屋内只剩一具被严重损毁的尸体。而此时柯南却在树上发现了一枚戒指，瞬间柯南想起这是老灯会长秘书的戒指，柯南脑袋轰的炸开。如果不是这个戒指，那这个死者肯定会被认为是大长脸。合着你俩全靠巧合破案是吧？此时，真正的凶手呼之欲出，原来正是老灯会长自导自演了这场戏，并且最后准备拉着双叶同归于尽。于是，平次与柯南连忙骑车上山。路上，柯南讲到，其实大长脸与高月头一天的歌牌比赛，应该是长脸把高月打得乱窜。之所以大长脸失踪五年，应该是高月为了名声，当天就给大长脸干死了。所以，向来都是比赛头一天洗车的高月，在第二天正式比赛时，那车脏的就跟刚碾碎了一座厕所一样，因为他知道大长脸根本来不了。而痴汉之所以会死，是因为他看录像时发现了粘在。台上的血迹，为了自己死去老婆的名声，老邓直接派人敲爆了痴汉的头。事儿就是这么个事儿，挺扯的。此时，平次直接一个旋风冲锋，龙卷风爆射而出，一头挡进了双叶所在的木屋。而柯南也是直接皮带加皮球，改变了瀑布流向，把下方的火给灭了。阿力掌握核心科技，随后便是一大一小开始拷打老邓。原来在正式比赛的头一天，自己老婆高月确实输给了大长脸，然后一个弱女子就直接用收音机给大长脸爆头了。好家伙，你收音机这么硬，是叉 R 改的对吧？对不起，痴汉，你的头。跟大长脸比起来，那真是梆梆硬啊！在老邓回家发现妻子的暴行后，二话不说直接藏尸这座高楼。然而这副决赛专用的歌牌却沾了大长脸的指纹，于是老邓为了妻子的名声，直接炸电视台、炸阁楼、杀人放火，就为了把牌毁掉。这俩变态真是不是一家人不进一家门啊！但此时红叶却道出，师傅大长脸其实原本打算要在正式比赛输给高月的，因为这样自己厂牌解散，他的弟子便可以被高月会接纳。而提前一天跟高月约战，其实就是为了要赢他一场，听高月夸夸自己，因为高月是大长脸。的初恋啊！此时老邓听闻此言，心态直接炸了。而这座高楼也终于听不下去了，直接开摆。下一秒，柯南一脚把一块铁板踢得镶进了山里，自己平安脱险。差不多得了，这都行的吗？此时楼上只剩下了平次与荷叶，而两人直接骑上摩托，借着大楼的暴风，瞬间飞向了对岸的水池。这波啊，叫致敬柯南。平次也是老柯迷了啊。随后池中的两人也是直接开始了鸳鸯戏水。故事最后，平次与红叶的婚约也终于揭晓。原来当初平次说的是我们都要变强，但红叶却听成了我要你。当我的新娘。伊里，です、です。はい、お嬢さん。